Evet arkadaşlar, adaya kim geliyor? Başlıkta yazacağım bunu. Bu adaya kim gelip Luffy'yi kurtaracak? Çünkü bu spoilerlerde bununla ilgili çok önemli olaylar oluyor. Çünkü birinin geldiğini duyuyoruz, öğreniyoruz ve öğrenmekle kalmıyor. Bu kişi saldırıya da geçiyor. Evet, spoilerde yazan bu. Yani chapter'de bizi ne bekliyor siz düşünün. Şimdi buna geçmeden arkadaşlar birinci olarak evet birkaç haftadır kayıptım. Hani sebepleri de var biraz motivasyon eksikliği de diyebilirim zaman da diyebilirim. Ama spoiler'ı bekledim ve bu spoiler ile geri dönmeye karar verdim. 30. kararım bu gerçi de neyse çaktırmayın. Neyse arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. 1105. bölümün spoilerleri çıktı. Büyük ihtimal yarın yani şu an akşamdayız salı akşamı. Yarın daha detaylı bilgiler çıkacak. Zaman bulursa bununla da incelemesi gelecek. Ama bundan önce yeni spoilerlerde verilen en önemli bilgiye değinmek istiyorum. O da biri çok bilmiş adasına yani Eket adasına geliyor. Ve bunun kim olduğunu birazdan konuşacağız. Konuşmaya geçmeden bölümde neler olacak verilen bilgileri teker teker size söyleyeceğim. Ve bir ilk düşüncelerimi bu bilgiler hakkında size sunacağım. Bölümün başlığı aptallığın zirvesi olacak. Ve aptallığın zirvesi. Denince aklınıza ilk gelen şey nedir bilmiyorum. Benim aklıma gelen tek şey Buster, Kalo, Buster Cole olayıdır. Çünkü aptallığın zirvesi benim için bu arkta budur. Bunun dışında zaten bildiğimiz üzere zaten son iki bölümün e, incelemesini yapmamıştım herhalde. Okudum ama yapmadım. E, zaman bulamadım. Şöyle diyeyim bildiğimiz üzere bir olay var. Saturn var. Kizaru var ve karşısında kimin duracağını bilmiyoruz. Ve ben bunu iki chapter değil bildiğiniz böyle bir 20 chapter önce de dedim. Luffy bu ikisini tek yenemez abi. Böyle bir dünya yok. Hatta orada tayfa ile beraber de bu ikisi de kafa tutamazlar. Ben bunu inanıyorum ve bu dediğim çıkacak diye de düşünüyorum. Ama gelen spoilerlerdeki ilk bilgi de şu. Luffy yemek makinesinin yanında ve halen tıkanıyor ve halen regenerasyon modunda. Tamam olabilir ama şimdi burada dememiz gereken bir şey var. Luffy hani yenileyecek kendini de ne kadar yenileyecek? Şahsen bana göre bir Saturn ile dövüşemeyecek çünkü Saturn Luffy'den daha güçlü olabilir. Burada da tabi diğeriniz olur hani kum anası dayak attı da Luffy atamaz. Bu benim kendi görüşüm bunu ileride göreceğiz. Tabi burada Kizaru'nun yaralı yorgun olduğunu da diyen vardır sizden inanıyorum ama unutmamamız gereken bir konu var. Şimdi... Kizaru'nun belli bir standartı var ve bunu hep tutabiliyor. Luffy Kizaru'yu yenmek için gir 5 formuna yani Nika formuna geliyor. Ve Nika formuna geldikten sonra klasik Luffy'nin formları gibi Luffy dibi görüyor. Ve dibi gören Luffy sonunda buraya gelemez. Kizaru'yu yenmek için yine buraya gelmeli. Yani bunu derken de size şunu anlatmak istiyorum. Kizaru yaralı olsa bile de Sanji'ye yenilmeyecek arkadaş. Yani bunu anlatmak istiyorum size. Çünkü bu beklenti de olan birçok insan olduğunu da farkındayım. Ama öyle bir dünya yok. Yani bu arkta Kizaru'yu tayfadan kimse gömemeyecek. Zaten Zoro da yok piyasada. Hani Zoro da olsa hadi neyse diyeceğim. Belki bir ihtimal ama ona da inanmıyorum. Bunu da demiş olun. Ek olarak da Kizaru'nun laboratuvarlara giden roket vakum tüpünü de yok ettiğini öğreniyoruz. Tabi bu da Kizaru'nun halen kendinde olduğunu da söyleyeceğimiz yani belirten bir şey aslında. Şimdi buradaki yazan bir şeyse direkt okuyacağım zaten. Ee, bölümde şöyle bir şey oluyor tahliye edilen hani bu personeller vardı yani ya, kaçmaya git çalışan teknisyenler vesaire vesaire bunlar gidiyor ve bunları batırmaya giden denizci gemisi bilinmeyen bir grup tarafından yok ediliyor arkadaş bak bir denizci gemisi Eket'in ucunda yok ediliyor zaten asıl mevzu da bu bunun da üstüne zaten hani bunu şimdi tartışacağız. Kimdir, neyin nesidir, kimin fesidir? Buna geleceğiz. Ama denizcilerinden biri de bağırarak bölüm sonunda şöyle bir şey diyor. Ekete gidiyorlar. Şimdi burada tartışılacak noktalar vardır. Kim bunlar ve nereye gidiyorlar? Tabi spoilerda büyük ihtimal bir Shanks kapağı, bir Dragon kapağı koyabilirim. Bu zaten benim yapmam gereken bir şey. Bunu yapmazsam ben ben olmam. Ama dürüst olmak gerekirse şahsen bir yani iki hesap yapmak zorundayız. Gelen kişi Luffy'nin önüne mi geçecek? Yani arkı bitiren kişi o mu olacak? Veya sadece destek mi? Support atacak. Şimdi support atacak dediğimizde yani destekçi amaçlı dediğim bir destek gelirse bu Luffy'nin tayfasından da olabilir. Hani tayfası dediğim Türkçesini unuttum. Hani şu 
Bartolomeo vesaire falan var ya şu destekçiler Dres Rosa'dan. Bunlardan biri de olabilir diye düşünüyorum. Ama bunların gelse yani bunlar gelse Kizaru'ya bir şey yapamazlar. Saturn'a bir şey yapamazlar. Yani geldikleri gibi dayak yiyecekler. Hiçbir varlıkları olmayacak. Ama bunlar iptal edebiliriz. Geriye kalan kişiler mesela Cross Guild var. Cross Guild'den de açıkçası böyle bir motivasyon göremiyorum. Ha gelseler de Mihok okey belki bir müdahale eder. Başka kimse müdahale edeceğine inanmıyorum. Ve Cross Guild'de de benim için en önemli nokta Cross Guild'de olan her olayda Buggy zirvede gözükebilmeli. Ve burada bir medya yok, bir yancı da yok. Buggy'yi de görmüyorum burada. Yani Cross Guild'de iptal. Geriye kalan 3 ekip var. Kara Sakal, Shanks ve Dragoncular. Devrimciler. Şimdi Kara Sakal'da diyeceğim şu vardır. Kara Sakal'ın böyle bir müdahale edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Kara Sakal yani ya bir amacı yok burada. Varsa da biz bununla ilgili bir şey bilmiyoruz. Ondan dolayı ben şahsen Kara Sakal'ın burada bir şey yapacağına pek inanmıyorum. Yani Kara Sakal'ın da dediğim gibi motivasyon eksikliği görüyorum. Kara Sakal'ın kendi e, Garp ile derdi vardı. Love ile bir dövüşü vardı. Kara Sakal'ın e, 1 milyon daha önemli ve daha vahim işleri vardı. Ve oraya geleceğini ihtimal veriyorum. Aukici de iptal tabi bu durumda. Geriye kalan 2 ekip var. Biliyorum birçoğunuzun burada e, Dragon Dien de var. Şahsen ilk Shanks'i diyeyim. Bence Shanks olabilir aslında. Hani güç açısından olabilir. Ama e, şey olarak ne bileyim. Dress Rosa'da geldi gözüktü. Şurada geldi gözüktü. Şurada sahne aldı. Şimdi de gelecek olayına ben pek inanmıyorum. Ondan dolayı Gönül Shanks'i istese bile aklım pek Shanks'in olacağından yana değil. Benim... Dur böyle... Dragon'dan yana da değil açıkçası. Çünkü Dragon'ın gücünü bence böyle bir arkta görmeyeceğiz. Çünkü bu arktaki dövüş tam gerçekleşmeden bitmeli diye halen ben bunu diyorum. Ve ondan dolayı seçimim şu arkadaşa gidiyor. Mera Mera Nomi. Yani Sabo. Devrimcilerden bence Sabo veya Sabo olmasa bile Sabo'nun ya da ekibinde o herhangi bir bu ismini bildiğimiz ama aşırı önemli olmayan bir karakterin olmasını öngörüyorum. Niye mi derseniz? Sport açısından olumlu ama tabi oradan kim gelecek Saturn'a karşı dövüşte yardım edecek o tartışılır ama Sabo bunu yapabilir. Yani bir destek bekliyorum açıkçası ve bu destek bana Sabo'yu mantıklı kılıyor. Çünkü Dragon bana bir tık fazla geliyor. Yani Dragon sanki sonra saklanacak gibi geliyor. Tabi diğer yandan da kim olduğunu ne olduğunu öyle görsek de fena olmaz. Çünkü hani baba olarak da önemli bir karakter. Yani bir kere de görmek lazımız. Onu düşününce evet Dragon diyoruz ama benim açıkçası... Hani Sabo'nun ne bileyim hani Sabo mesela işte Saturn ile dövüşebilir belki. Ee, Luffy ile beraber Saturn ile dövüşüyorlar. Diğerleri de Kizaru'yu biraz tutabiliyor. Böyle bir senaryo olabilir. Çünkü bir Dragon gelse yani mantık olarak Dragon Kizaru'dan güçlü olmalı. Değildir ama ben bunu beklerim. Yani ondan dolayı bana biraz Dragon fazla geliyor. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne burada? Kim olabilir? Gerçekten hani e, umduğum şey aslında chapter resimlerinde yani chapter e, panellerinde e, kim olduğuna dair ipucu alabilmemiz. Ama dediğim gibi devrimcilerin olduğuna ben %90 inanıyorum. Fikrim şu an Sabo'dan yana bu bilgilerden dolayı. Ama bakarsın 3 güne Dragon ağır basabilir. Neyse arkadaşlar. Şu anki spoilerler bunlar dediğim gibi çok fazla bir spoiler yok. Ama yarın detaylısı gelir. Zamanım olursa videosunu çekerim. Olmazsa da incelemesinde görüşürüz. Ek olarak da dediğim gibi uzun zamandır video çekmedim. Kusuruma bakmayın. Like atmayı unutmayın. Gönlünüz el veriyorsunuz. Abone olmuşsunuz. Benden bu kadar. Aa haftaya. Ara yok.